வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேண்ட் யூ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸல் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஷார்ட் கட் எல்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம மவுஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது தேவையே இல்லை ஸோ டைரெக்டாகவே நம்ம கீபோர்டு வச்சே வந்து எக்ஸலில் எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நமக்கு இதில் இருக்கிற ஆல்ட் ஃபங்க்ஷன் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் கீஸ் கண்ட்ரோலு ஸோ ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஸோ சிங்கிள் கீலாம் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பிஃபோர் தட் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கீலேருந்து போகலாம் ஓகே ஸோ ஷார்ட் கட் யூஸிங் ஃபங்க்ஷன் கீஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஃப் ஒன் டு எஃப் டூவில் இருக்கிற எல்லா ஷார்ட் கட்ஸுமே நான் பார்க்கலாம் ஓகே நான் மவுஸ் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் மவுஸை கிளிக் பண்ணி காட்டிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் கீ தான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஐ மீன் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் அப்படி நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸலுக்கு தேவையான ஹெல்ப் ஓகே ஹெல்ப் வந்து நமக்கு டைரெக்டாக இங்கேயே வந்து நமக்கு லோட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே ஸோ நான் இது அதுதான் எஃப் ஒன்காக அடுத்து எஃப் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னென்னா ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற போது வந்து டைரெக்டாக வந்து எடிட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே எம்டிஆர் இருக்குது ஸோ எம்டிஆர் இருக்கும்போது நம்ம டைரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கலாம் வேறு இப்போ இங்கே இதே இந்த எடிட் மோடுன்றதை நான் இங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நான் இப்போ எடிட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து இங்கே எடிட்டுக்கும் மோடுக்கும் நடுவில் நான் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா எதர் மவுஸில் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம மவுஸ் வேணாங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் நான் எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணதுமே எனக்கு எண்டில் வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஒரு ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோலு ஏரோ மார்க் லெஃப்ட்டு இது பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வேர்டில் அந்த லெஃப்ட் பேனுக்கு வந்து அந்த கர்சர் பாயிண்ட் வந்துடும் ஸோ இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து சும்மா அண்ட் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் ஸோ எடிட் அண்ட் மோடு அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு செல்லை வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எஃப் டூ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எஃப் த்ரீயில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல எந்த ஆப்ஷனும் எனக்கு இன்னும் ஷோ ஆகலை ஓகே நம்ம எஃப் ஃபோருக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த எஃப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதை ரிப்பீட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த எஃப் ஃபோர் நான் இப்போ ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி இங்கே கீழே பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரெண்டு செல் ஒரு ரெண்டு செல் கீழே வந்துட்டு ஜஸ்ட் நான் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணதுமே லாஸ்ட்டாக காப்பி பேஸ் பண்ண ஆக்டிவிட்டி அப்படியே வந்து நமக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதுதான் ரிப்பீட் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது எஃப் ஃபோரில் நமக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எஃப் ஃபைவ் ஸோ இந்த எஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கோ டூ ரெஃபரன்ஸ் அதாவது கோ டூ இந்த கோ டூவில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நான் இல்லை அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த செல்லுக்கு நமக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹெச் டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஹெச் டென் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்ததுமே எனக்கு வந்து செல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஹெச் டென் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த எஃப் ஐ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இந்த எஃப் சிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பெயின் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது நெக்ஸ்ட் பெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீ இங்கே வந்து ஹைலைட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அடுத்து நான் கொடுக்குறேன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே ஆக்சல் பட்டி குட் டு கோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துக்கு வருது அடுத்து பாருங்கள் ஹோம் பேஜில் இங்கே வருது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கமெண்ட்டுக்கு வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக நமக்கு வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபேன் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஐ மீன் எஃப் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு ஷீட்டில் நம்ம டேட்டா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய டேட்டா இருக்குது இன்கேஸ் எங்கேயாவது நமக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு எப் செவனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் டூ யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ செட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஷீட் ஏன்னா எனக்கு நிறைய ஷீட் இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் கேட்குது நான் இப்போ
நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப எஃப் எயிட் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகிடும் இப்போ நார்மலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்ததான் இந்த எஃப் நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கால்குலேஷன் மெத்தட் நான் இது ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்னென்னா இப்போ ஈக்குவல் டு சம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எங்கேருந்து இந்த இந்த என்டர் டேட்டாவை நமக்கு சம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து டோட்டல்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஹண்ட்ரடுங்கிறது டோட்டல் இப்போ நான் வந்து இதை டென்னுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டின்னு மாற்றிட்டா இப்போ எனக்கு என்ன வரணும்னா டோட்டல் ஒன் டென் வரணும் ஆனால் மாறாது ஏன் அப்படி ஏன் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ சொல்கிறேன் பட் பிஃபோர் தட் இப்போ இது மே மாறணும் அப்படின்னாக்கா நான் என்ன பண்ணணும்னா எஃப் நைன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா தான் மாறும் இல்லாட்டி எனக்கு மாறாது நான் இப்போ கண்ட்ரோல் சைட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ கண்ட்ரோல் சைட் கொடுத்ததுமே டுவெண்ட்டி எயிட் டென் ஆகிட்டேன் இப்போ எனக்கு டோட்டல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வரணும் பாருங்கள் சம் ஹண்ட்ரட் ஆனால் எனக்கு இங்கே வரலை இப்போ நான் எஃப் நைன் திரும்பவும் கொடுக்குறேன் ஆனால் ஹண்ட்ரடுன்னு வருது இது ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம இது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மேனுவலாக வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ ஃபைல் ஆப்ஷனில் போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸில் ஒர்க் புக் கேல்குலேஷன் வந்து நான் மேனுவலாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக நான் இது மேனுவலாக வச்சுருக்கேன் பட் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நார்மலாக நம்ம கொடுக்குறோம் போதில் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகும் ஸோ நான் இது உங்களுக்கு டெமோ காட்டணுங்கிற பர்பஸ்க்காக நான் அதை மேனுவலாக மேனுவல் மாற்றி நான் இந்த செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அதுதான் எஃப் நைன் யூஸ் அடுத்து எஃப் டென் ஸோ இந்த எஃப் டென் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆக்டிவேட் மெனு ஸோ இந்த மெனு பாரில் இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் எஃப் டென் கொடுத்து இப்போ ஒரு ஷார்ட்கட் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டேரெக்டாக நீங்கள் எஃப் டென் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ எஃப் டென் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன் காட்டும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஜஸ்ட்டு ஏஎன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏஎன் கொடுத்தா டேட்டாக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் எஃப் டென்னு ப்ரெஸ் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக இந்த ஆப்ஷன் வந்து காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ க்ளியராக இருக்கணும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இப்போ நான் இந்த இதை வச்சுருக்கேன் எனக்கு இது இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு நியூ சார்ட் இன்செட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எஃப் லெவன் ப்ரெஷ் பண்ணதுமே எனக்கு ஒரு நியூ ஷீட்டில் வந்து சார்ட் ஒன்றுனே வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்காக தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எனக்கு தேவையில்லை நான் ஜஸ்ட் டே ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் டன் ஓகே லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து எஃப் டுவெல் ஸோ இந்த எஃப் டுவெல் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா சேவ் ஆஸ் நம்ம ஒர்க் புக்கை வந்து இன்னொரு இதாக சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எஃப் டுவெல் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இது கிளியராக நினைக்கலாம் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம வந்து அடுத்த இதுவாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஆல்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் அப்படியே கண்டினியூவாக பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ டன் இப்போ வந்து ப்ரீவியஸாக வெறும் எஃப் ஒன் டு எஃப் டூவில் பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து ஆல்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி எஃப் ஒன் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு சார்ட் இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக எஃப் டுவெல் கொடுக்கும்போது இப்போ இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் எஃப் டுவெல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது சார்ட் டைட்டில் ஸோ இந்த அது வந்து புது ஷீட்டில் வந்துடும் எஃப் டுவெல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா சேம் ஷீட்லேயே வந்து நமக்கு வந்து சார்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகே டன் ஸோ நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஃபைன் அடுத்தது ஆல்ட் எஃப் டூ ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம எஃப் டுவெல் கொடுத்தோம் எஃப் டுவெல் கொடுத்ததுக்கு வந்து சேவாஸ் வந்துச்சு இப்போ ஆல்ட் எஃப் டூவை கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து சேவாஸ் தான் வரும் இந்த சேம் இதுக்கு ஓகே ரெண்டு ஆக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப் த்ரீ ஸோ எஃப் த்ரீ வந்து நமக்கு இங்கே எதுவும் இல்லை ஸோ நான் சும்மா ஏன் டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தா நமக்கு வந்து நார்மலாக வந்து இந்த ஒர்க் புக் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன் கேட்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த டேட்டா சும்மா டைப் பண்ணேன் இல்லாட்டி டேரெக்டாக ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணதுனால க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு க்ளோஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் இதை வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ கொ எக்ஸல் ஸோ இப்போ கோயிட்டாகிடும் அது மீன் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அடுத்ததான் பார்த்தா லாஸ்ட்டாக நமக்கு ஐ மீன் எஃப்ஐ எஃப் சிக்ஸ் செவனுக்கெலாம் எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை ஐ மீன் ஆல்ட் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ
ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆல்ட் ஆல்ட்டு ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஓகே இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபங்க்ஷன் கீஸ் ஸோ ஐ மீன் கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் டூ எஃப் டூவில் ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்றத ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்துலாம் ஸோ நான் இப்போ கண்ட்ரோல் பிடிச்சி எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணதுமே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த டேப்ஸ் வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு ஸோ திரும்ப நான் எஃப் ஒன் கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் கொடுத்ததுமே ஷோ ஆகுது ஸோ ஹைட் அண்ட் ஷோக்காக இந்த ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து கண்ட்ரோல் எஃப் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பிரிண்ட் ஸோ நம்ம இந்த ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூ பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கூட நம்மளால் வந்து நமக்கு பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது கண்ட்ரோல் எஃப் த்ரீ செல்லு செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு நியூ அப்படிங்கிறது ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம டைரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் இந்த கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது கொடுத்ததுமே நமக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒர்க் புக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிற ஆப்ஷன் தான் அதாவது அதாவது ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் நம்ம எப்படி கொடுத்தோமோ அதே சேம் மெத்தடில் தான் கண்ட்ரோல் எஃப் ஃபோருமே வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல இது வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த எஃப் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த எஃப் ஃபைவ் டு எஃப் டென் அன்டில் திஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னாக்கா நமக்கு நார்மலாக இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் வரல இது தான் ஸோ இப்போ இந்த விண்டோ சைஸ் வந்து நமக்கு வந்து இது பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம் நான் இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஐ மீன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபைவ் கொடுத்ததுமே என்னோடய விண்டோ சைஸ் வந்து சின்னதாக ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஓகே இப்போ இதே வந்து ரீஸ்ட் ரீஸ்டோர் ஒர்க் புக்கு அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ நான் எஃப் டென் கொடுக்குறேன் எஃப் டென் கொடுத்ததுமே எனக்கு வந்து அந்த ஒர்க் புக் வந்து என்டையராக சைஸ் வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எஃப் ஃபைவ் வந்து சின்னதாகிடும் எஃப் டென் கொடுத்தோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் டென் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு விண்டோ வந்து நார்மல் சைஸுக்கு வந்துடும் அடுத்தது இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் இப்போ என்கிட்ட இன்னொரு எக்ஸல் ஒர்க் புக் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்தோன்னா அந்த எக்ஸலுக்கும் மாறிட்டே இருக்கும் எத்தனை ஒர்க் புக் இருக்கோ அத்தனை ஒர்க் புக்கும் மாறும் இங்கே பாருங்கள் நான் இதிலேருந்து அதுக்கு போகிறேன் அதில் இருந்து இது வரேன் நார்மலாக ஆல் டேப் கொடுத்த அப்படின்னா என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் மூவ் ஆகிற ஆப்ஷனு பட் எக்ஸலில் தான் எனக்கு போகணும் ஒர்க் புக் வேறு ஒர்க் புக் போகணும் அப்படின்னாக்கா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அடுத்த இதுக்கு மூவ் அதுக்கடுத்து இப்போ நான் இதை சின்னதாக கேட்குறேன் எஃப் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் என் மவுஸ் வந்து நான் இங்கே வச்சு கெ இங்கே காட்டுறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் செவன் கொடுத்ததுமே என்னோடய மவுஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸல் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனுக்கு அதாவது மூவ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா நான் திரும்ப எஃப் டேன் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் டேன் சைஸை மாற்றிட்டேன் ஓகே ஸோ மூவ் விண்டோக்காக அது நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து எஃப் எயிட்டு க அதாவது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் எயிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த சைஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் எயிட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து எஃப் நைன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் நைன் கொடுத்துருமே இந்த எக்ஸல் ஒர்க் புக் வந்து மினிமைஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப வேணும்னாக்கா ஆல் டைம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நமக்கு அது திரும்ப ரிஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ எஃப் டைன் பார்த்தாச்சு அடுத்து எஃப் லெவன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் லெவன் கொடுத்ததுமே ஒரு நியூ மேக்ரோ ஷீட் வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்கள் மேக்ரோ ஷீட் வந்து நமக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்காக தான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் லெவன் ஸோ நம்ம மேக்ரோ வந்து டீட்டெயில்டாக அடுத்த கம்மிங் வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அடுத்து லாஸ்ட் எஃப் டுவெல் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் டுவெல் கொடுத்ததுமே வந்து நம்மளோட ஒர்க் புக்கை வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற ஏதாவது வேணுனாக்கா நமக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் டூ வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் டூ டுவெல் கொடுத்ததுமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகுனாக்கா ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஷன் நமக்கு வந்து எனேபிள் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இது கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது ஷிஃப்ட்டு ஸோ ஃபார் நம்ம வந்து வெறும் ஃபங்க்ஷன் கே ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியோம் அடுத்ததாக ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் கே இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ வந்து இதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ
ஸோ இந்த எஃப் சிக்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ப்ரீவியஸ் பெயின் நம்ம முன்னாடி வந்து நெக்ஸ்ட் பெயின் பார்த்தோம் ஸோ இந்த இதுக்கு வந்துச்சு அப்புறம் இங்கே வந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் பேக்வேர்டில் போகும் ஸோ திரும்ப நான் எஃப் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே வருது திரும்ப ஷீட்டு செலக்ட் ஆகுது அடுத்து இந்த இடம் அடுத்து இப்படி ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் பேண்ட் போகிறதுக்காக ஷிஃப்ட் எஃப் செவன் எஃப் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து இப்போ நான் ஓகே ஃபைண்டுங்கிறது கொடுத்துட்டு எஃப் செவன் கொடுக்குறேன் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் செவன் கொடுத்ததுமே தசரஸ் ஃபைண்டுக்கான டீட்டெயில்டு டிக்ஷனரி மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த தரஸ் தசரஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி நமக்கு இங்கே கொடுத்துரும் ஓகே அடுத்தது ஷிஃப்ட் எஃப் நைன் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா எஃப் நைன் கால்குலேட் ஒர்க் ஷீட்டு ஸோ அதே சேம் மெத்தடாலஜி தான் இந்த ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் நைனும் வந்து இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற சம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலா மேனுவலாக கொடுத்துருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஆப்ஷனை வந்து நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டென் ஸோ இப்போ இந்த ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டென் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்டெக்ஸ் மேன் அதாவது ரைட் கிளிக் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆப்ஷன் வருமோ ஸோ அதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டென் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த டீட்டெயில்ஸை நமக்கு கொடுத்துரும் அடுத்ததாக நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் லெவன் கொடுத்ததுமே ஒரு நியூ ஷீட் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஷீட் ஒன் அப்படிங்கிறது நான் திரும்ப ஷிஃப்ட் எஃப் லெவன் கொடுக்குற ஷீ ஷீட் டூனு வருது பாருங்கள் ஸோ இதுக்காக ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் லெவன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக் நம்ம எல்லாமே பார்த்துருப்போம் டீட்டெயிலாக நான் இங்கே கொடுத்துறேன் அடுத்தது வெறும் எஃப் டுவெல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா சேவேஸ் கொடுக்கும் இப்போ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டுவெல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா சேவ் கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஒர்க் புக்கை வந்து சேவ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் கே இருக்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் கீ ஸோ ஃபங்க்ஷன் கீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மொத்தம் நம்ம வெறும் ஃபங்க்ஷன் கீ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலான்ற ஷார்ட் கட் இருக்குது ஆல்ட் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் கீ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் கீ அண்ட் ஃபைனலாக வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கீ ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ஷார்ட் கட் இருக்குன்றது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட்டாக கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் என்டையர் ரிப்பன்மே வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு திரும்ப நான் கொடுக்குறேன் ஷோ ஆகுது ஸோ இதுக்காக தான் எஃப் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் ஒன் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் த்ரீ ஸோ ஒரு இங்கே பாருங்கள் க்ரியேட் நேம்ஸ் ஃபார் செலெக்ஷன் ஸோ இப்போ ஒரு நேமை நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு இடத்துல கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக இந்த ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எந்த இடத்துல கொடுக்கணும் டாப் ஆஃப் த ரோலா இல்லை லெஃப்ட் காலமாக பாட்டம் ரோலியா பா ரைட்டு காலமாக அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம இன்செர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ நான் இங்கே இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து எங்கே எம்டி பிளாங்க் செல் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு அது மூவ் ஆகும் இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே போகுது ஸோ அடுத்து அடுத்து ஸோ இப்போ இந்த ச இந்த டேபிள் இந்த டேபிளுக்குள்ளே எங்கெல்லாம் பிளாங்க் செல் இருக்கோ அந்த இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அங்கே போகிறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தோன்னா நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஒர்க் புக் அதே தான் போ அதே ஃபங்க்ஷன் தான் ஷி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்தோன்னா என்ன ஒர்க் ஆப் அது வந்து நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகுது இது ப்ரீவியஸாக போகுது அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் டென் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இந்த டேபை வந்து ஆக்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக நமக்கு இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த டேப் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இந்த எஃப் டென் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக எஃப் டுவெல் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் டுவெல் கொடுத்ததும் பிரிண்ட் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தா மாதிரி வந்து கண்ட்ரோல் ரைட் எஸ் கண்ட்ரோல் எஃப் டூ யூஸ் பண்ண மாதிரி இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் டுவெல் யூஸ் பண்ணாலும் பிரிண்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் கீ யூஸ் பண்ணுறது இந்த அஞ்சு இதுவுமே பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக வெறும் சிங் ஷிஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் கீ வெறும் இப்போ நம்ம நான் வந்து இப்போ ஷிஃப்ட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே நார்மலாக
நம்பர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்னு வருது இப்போ இது எனக்கு தெரியல கிளியராக இல்லை அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏவை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல காட்டும் நம்பரை செலக்ட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இது நான் நீங்கள் டீட்டெயிலாக ஒரு நம்பர் போட்டே கொடுக்குறேன் டென் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பர் சம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம நார்மலாக இது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தெரியும் பட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏ கொடுத்தோம்னாக்கா இங்கே டைரெக்டாக வந்து என்ன நம்பருங்கிறது செலக்ட் பண்ணுறது காட்டுறது இந்த ஆப்ஷன் ஆர்குமெண்ட்டு அதாவது ஒரு ஆ ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ளார ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை வந்து நமக்கு காட்டும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஏ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அடுத்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் இதை இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா என்னென்னாக்கா நார்மலாக இந்த ஃபாண்ட் சைஸ் இங்கே இங்கே இருக்கு பாருங்கள் நமக்கு இந்த ஃபாண்ட் சைஸை வந்து வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இங்கே வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அடுத்ததாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஃபில்டர் கொடுக்கறதுக்கும் ரிமூவ் ஃபில்டர் ஆர் இன்சைட் ஆர் ரிமூவ் ஃபில்டருக்கும் நமக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் அப்படிங்கிறது அடுத்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி ஸோ சேம் அதே தான் அதே டைலாக் பாக்ஸ் அதாவது ஃபார்மேட்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து சைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நேமாக இது பண்ணோம் இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு சைஸை மாற்றிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எதர் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் ஆர் பி யூஸ் பண்ணி இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த பர்ஃபார்மன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் யூ இது என்ன அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்பேண்ட் ஃபார்முலா பார் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பாரை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்டும் சில டைம் நிறைய பெருசாக ஒரு கோ ஃபார்முலாவோ இல்லை அதில் ஏதாவது கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வியூ பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் யூ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இதில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஹோப் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் ஏ டு ஜெட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ட் ஃபங்க்ஷனை பார்த்துருவோம் ஓகே ஃபைன் ஓகே டன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆல்ட் ஓகே ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆல்ட்டை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி அதாவது எனேபிள் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த டேபில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணி கொடுக்கும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதை யூஸ் பண்ணியே நமக்கு நார்மலாக இங்கே பாருங்கள் ஏக்கு வந்துருச்சு ஸோ டேட்டா டேப் இப்போ நான் வந்து ஆல்ட் ஏன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா டேரெக்டாக டேட்டா டேப் இங்கே போயிடும் ஸோ இதுக்குள்ளே நமக்கு என்ன வேணுமோ அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட்டாக கொடுத்து கூட நம்ம வந்து போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ டி ஓகே ஆல்ட் ஏ டின்னு கொடுத்தா ஃபில்டர் வரும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதுவே காட்டுது இங்கே இதை வச்சதுமே காட்டுது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் அப்படியும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆல்ட் ஏ டி அப்படின்னு கொடுத்தாலும் நமக்கு என்னென்னா ஃபில்டர் தான் பண்ண போகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது இங்கே ஆல்ட் டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் ஆஃபீஸ் ஆக்சஸ் கீ ஆல்ட் டி கம் நான் ரெண்டு முறை கொடுத்துட்டேன் ஒரே முறை கொடுக்குறேன் ஆல்ட் டி ம் கொடுத்ததுன்னு பாருங்கள் கண்டினியூ டைப்பிங் தி மெனு கீ சீக்வன்ஸ் ஃப்ரம் அண்ட் ஏர்லியர் வேர்ஷன் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆர் ப்ரஸ் எஸ்கேப் டு கேன்சல் அதாவது இது வந்து ப்ரீவியஸாக இருக்கிற ஒரு வேர்ஷனுக்காக நமக்கு வந்து கொடுக்குறது தான் இது நமக்கு அடுத்தடுத்து என்ன இருக்குன்றத நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலா ஷார்ட்கட்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இருக்கிறதே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் இப்போ நான் டிஎல்ங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல ஓகே ஆல்ட் டி எல் ஓகே இப்போ ஆல்ட் டிஎல் அப்படின்றத நான் கொடுத்ததுமே எனக்கு என்னென்னா டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருச்சு ஸோ நான் இதுக்கான தனியாக ஒரு வீடியோவை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு இன்கேஸ் டவுட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோவை கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்டாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ட் டி ரைட் சாரி ஆல்ட் டி கொடுத்து இந்த ஏர்லியர் வசன் வருதோ அதுக்கு நமக்கு இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு பேசிக்காக ஒரு தெரிஞ்ச அந்த வேலிடேஷன் மட்டும் நான் போட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன இருக்குன்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்களே மேனுவலாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அடுத்த ஆல்ட் இ ஆல்ட் இ கொடுத்ததுமே பாருங்கள் திரும்ப அதுவுமே வந்து 
இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மேக்ரோவில் வந்து கோடிங் எழுதுறதுக்கும் இங்கே வந்து ஐகான்ஸ் பட்டன்ஸ் இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த டெவலப்பர் டேப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் இதை வந்து நான் என்னோடய மேக்ரோ வீபியோ மேக்ரோ வீடியோஸில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்போ நமக்கு அது கிளியராக இருக்கும் அதை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது எப்படி பார்க்குறதுன்றது இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ஆல்ட் எம் ஓகே ஆல்ட் எம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துமே வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் பார் அதாவது ஃபார்முலா டேப் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஆல்ட் என் ஆல்ட் என் ஸோ ஆல்ட் என் வந்து சேம் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் டேபுக்கு வந்துடும் நமக்கு இன்சர்ட் டேபுக்குள்ளே என்ன வந்துடுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக என்ன இருக்குன்னா ஆல்ட் ஓ ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர்லியர் வருஷன் தான் இந்த ஏர்லியர் வருஷனில் நம்ம பா என்ன இருக்குங்கிறது நம்ம பேசிக்காக நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிளியர் கிளியராக இருக்கும் ஓகே ஆல்ட் பி ஸோ ஆல்ட் பி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேஜ்லே அவுட் இந்த எக்ஸலில் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணலாம் என்னென்ன சைஸு ஃபுட்டர் கொடுக்கலாம் ஹெட்டர் கொடுக்கலாமா அதோடய ஹைட்டு வித்து ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த பேஜில் அவுட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஆல்ட் ஆர் ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ட் ஆர் வந்து ரிவ்யூ டேப் ரிவ்யூ டேப் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வெரி பேஸிக்காக வந்து என்டையர் எக்ஸல் ஃபா டுட்டோரியல் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் எயிட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அது கிளியராக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோஸை செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எல்லாமே இருக்கும் இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஆல்ட் டி ஸோ ஆல்ட் டி ஓகே டூல்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த இதே தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஏர்லியர் வருஷன்றது நம்ம அங்கே வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஆல்ட் பி ஸோ ஆல்ட் பி பார்த்திங்கன்னா ரிவியூவோட டேப் அண்ட் ஃபைனலாக ஆல்ட் டபிள்யூ ஆல்ட் டபிள்யூ வந்து வியூவோட டேப்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆல்ட் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வரக்கூடிய சில ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது சரிங்களா ஓகேங்களா அடுத்தது ஓகே ஓகே ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆல்ட் யூஸ் அதாவது ஆல்ட் யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் கீயை சிங்கிள் கீ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்னென்னலாம் வருது அப்படிங்கிறதையும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நீ நார்மலாக ஆல்ட் பேஜ் அப் கொடுக்குறோம் டவுன் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் இப்போ நான் பாருங்கள் அதாவது ஆல்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்போ வந்து லெஃப்ட் ஸ்க்ரீன் நான் ரைட் இப்போ இங்கே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் ரைட் ஸ்க்ரீன் காட்டிடுறேன் ஆல்ட் பேஜ் டவுன் கொடுத்தனா இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து பி வரைக்கும் இருக்குது இப்போ நான் ஆல்ட் பேஜ் டவுன் கொடுத்ததுமே பியிலேருந்து எனக்கு ஏஜே வரைக்கும் வந்திருக்கு திரும்ப நான் ஆல்ட் பேஜ் டவுன் கொடுத்தோன்னா ஏஜேலேருந்து பிடி ஸோ ஒரு ரைட் சைடு போகிறதுக்கு நமக்கு ஆல்ட் பேஜ் டவுன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் லெஃப்டில் போனோன்னா ஆல்ட் பேஜ் அஃப் அப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இங்கே வந்துடலாம் அடுத்தது ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த நேம்லாம் இருக்குது இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு இந்த ஆல்ட் டவுன் கொடுத்தேன்னா இந்த செல்ஃபுள்ள என்னென்னலாம் இருக்கோ அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஆல்ட் பேஜ் டவுன் கொடுக்குறனா இங்கே இருக்கிறது நமக்கு இங்கேஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் டைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நார்மலாக நம்ம கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ ரீஸ்டோர்ஸ் மினிமைஸ் ஓகே மூவ் க்ளோஸ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் பார் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஆல்ட் டேப் ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்ததாக ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் சாரி பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுமே அண்டு ஸோ நார்மலாக பார்த்தோன்னா கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்தோன்னா ரீடு அண்ட் கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தோன்னா அண்டூவில் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல அண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக போகும் அண்டு ஐ மீன் கண்ட்ரோல் ஒய் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்கும் அடுத்து ஆல்ட் என்டர் இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஹலோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆல்ட் என்டர் கொடுத்தோன்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே அடுத்த லைனுக்கு போகிறதுக்காக ஹலோ வெல்கம் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரே ஒரு செல்லு தான் இந்த ஒரு செல்லுக்குள்ளே அடுத்த லைன் போகிறதுக்காக ஆல்ட் என்டர் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் ஆல்ட்டில் இருக்கிறது ஆல்ட் வெறும் ஆல்ட் ஏ டு சார் ப்ளஸ் ஆல்ட் சிங்கிள் பட்டன் ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ட் யூஸ் பண்ணி எஃப் ஒன் டூ எஃப் டூவுமே பார்த்துட்டோம் ஸோ இதெல்லாமே
அப்ளை ஆகிடும் அதே போல் கண்ட்ரோல் ஆர் ஃபில் ரைட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ எனக்கு இது வேண்டாம் நான் திரும்ப இந்த இருக்கிறது தான் எனக்கு வேணும்னா கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தோன்னே இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்து நமக்கு ஃபில் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து கண்ட்ரோல் டி அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் இ ஸோ இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் இ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃப்ளாஷ் பில் இப்போ பாருங்கள் நான் இது கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இங்கே கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் இ கொடுக்குறேன் ஓகே அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இ ஃப்ளாஷ் ஃபில் ஸோ ஃப்ளாஷ் ஃபில்லுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் நிறைய ஒரு நம்ம வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் டெமோவில் ஸோ ஃப்ளாஷ் ஃபில் ஒரு இடத்துல அப்படியே அந்த இடத்துக்கு எல்லாமே ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கண்ட்ரோல் எ இ கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்துடும் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து கண்ட்ரோல் எஃப் ஃபைண்ட் அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ஜி கோ டு ஓகே அண்ட் கண்ட்ரோல் ஹெச் ஃபார் ரீப்ளேஸ் ஸோ என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதே போல் கண்ட்ரோல் ஐ இட்டாலிக் ஸ்டைல் மாற்றுறதுக்கு அடுத்து கண்ட்ரோல் கே ஃபார் இன்செட் ஹைப்பர் லிங்க் ஓகே ஒரு லிங்க் அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே போல் கண்ட்ரோல் எல் ஃபார் இன்செட் டேபிள் ஸோ இப்போ ஒரு டேபிளை இன்செட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் க்ரியேட் டேபிள்னு வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து இது இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்த அப்படின்னா இப்போ இது வந்து எனக்கு டேபிளாக மாறிடும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் டேபிளாக மாறிடுச்சு ஸோ அதுக்காக கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கண்ட்ரோல் என் ஃபார் நியூ ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணோம் பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு புக் டூன்னு வந்திருக்கு நான் இப்போ என்னோடய இந்த எக்ஸல் ஒர்க் புக்குக்கே வந்துடுறேன் ஓகே அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் ஓ ஃபார் ஓப்பன் அகைன் கண்ட்ரோல் பி ஃபார் ப்ரிண்ட் ஆல் ரைட் நமக்கு தெரியும் ஸோ க்யூக்கு இல்லை ரைட் பார்த்துட்டோம் ஃபில் ரைட்டில் வரும் கண்ட்ரோல் எஸ் ஃபார் சேவ் அகைன் கண்ட்ரோல் டி ஃபார் இன்சர்ட் டேபிள் ஓகே இந்த டேபிளில் இருக்க டேட்டா செலக்ட் பண்ணி அதுவே நமக்கு கொடுத்துருச்சு அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் யூ ஃபார் அண்டர்லைன் ஆர்வோ கண்ட்ரோல் வி ஃபார் பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் டபிள்யூ க்ளோஸ் ஒர்க் புக் அகைன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் ஒய் ஃபார் ரீடூ அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் செட் ஃபார் அண்டு ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஆல்ரெடி மெனி ஆஃப் தம் ஆக பட் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறதுனால எல்லாத்தையுமே நான் அது கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிள் கீஸ் ஸோ சிங்கிள் கீஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துருவோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இன்சர்ட் கீ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கரண்ட் ஸ்க்ரீனை வந்து ஸ்னாப்ஷாட்டாக எடுத்துக்கும் அதை நம்ம வேணும்னா எடிட் பண்ணி கப் யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஹோம் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இனிஷியலாக இருக்கிற செல் ஏ ஒன்றுக்கு வந்துடும் அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுங்க கண்ட்ரோல் என் கொடுத்தோன்னாக்கா கடைசியில் இருக்கிற எந்த செல்லோ அந்த செல்லுக்கு வந்து நமக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து பேஜ் கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கிற அதாவது பேக்வேர்டில் போகும் அது போல் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேஜ் டவுன் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகிட்டு போகும் ஸோ இதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் ஏரோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதாவது எனக்கு இங்கே நான் ஒரு சும்மா நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு செல் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை கொடுக்குறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் கொடுத்தோன்னா இனிஷியலாக இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து லெஃப்ட்டில் வந்துடும் அதே போல் ரைட் கொடுத்தோன்னா இந்த இடத்துக்கு ரைட்டில் எங்கே கடைசியாக டா செல்லில் வேல்யூ இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இப்போ அப் கொடுத்தோன்னா ஸ்டார்டிங் அதே போல் டவுன் கொடுத்தோன்னா எண்டிங்கில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் கண்ட்ரோல் பேஜ் ஐ மீன் லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் அப்படிங்கிறது அடுத்து கண் கண்ட்ரோல் வச்சு ஸ்பேஸ் பவர் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா என்டைய காலமை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வேணா இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்லை டெலிட் பண்ணுறதா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்ததாக கண்ட்ரோல் டேப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு விண்டோ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு விண்டோவுக்கு வந்து நமக்கு போகும் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸல் ஒர்க் புக் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஆப்ஷன் தான் எதுவுமே அண்ட் தென் கடைசியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் சிங்கிள் கீ ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஹோம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு என்னென்னாக்கா நம்ம எங்கே இருக்குமோ அங்கேருந்து இப்போ நான் இங்கே எண்டில் வச்சுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஹோம் கொடுத்தோன்னா இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு செல் வரைக்கும் நமக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதே போல் இந்த இடத்துலேருந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்
அதுபோல் டவுன் ஏரோ அப் ஏரோ ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த கண்ட்ரோலும் ஷிஃப்ட்டும் இது வந்து ஓரளவுக்கு சிமிலராக இருக்கும் பட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் கொடுத்தோம் ஏன்னா எங்கே அடுத்து எண்டு இருக்கோ அந்த எண்டு வரைக்குமே போகும் அதே போல் லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் அப் டவுன் எல்லாமே அந்த சேம் ஆள் தான் இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தோன்னா என்டையர் அந்த ஷீட்டில் இருக்கிற என்டையர் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டேபு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் விண்டோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி ஸோ அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த இடத்துல வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ இது தான் ஓவராலாக எக்ஸலில் இருக்கிற கீபோர்டில் இருக்கிற ஷார்ட் கட் எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு உங்கள் எல்லாருக்குமே இது கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மவுஸை தொடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை உங்கள் எல்லா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து வித்தவுட் டச்சிங் மவுஸ் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸலை வந்து சூப்பராக ஒர்க் பண்ணலாம் இதை தவிர்த்து நான் சொல்லாத கீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டைரெக்டாக ஒரு இன்சர்ட்டு டெலிட்டு ஹோம் பேக் ஸ்பேஸு பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் எண்டு என்டர் இதை மட்டும்தான் நான் சொல்லலை ஸோ அது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால அதை தனியாக ஒரு ஷீட் ஃபார்முலா மாதிரி போட்டு நான் சொல்லலை டைரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணுறது டெலிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் டெலி டெலிட் என் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹோம்னு கொடுத்தோம்னா நார்மலாக ஹோமுக்கு போகும் எண்டுன்னு கொடுத்தா எண்டு ஸோ இது 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 மட்டும்தான் இது இருக்கிறது எல்லாமே ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் இது கிளியராக நினைக்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓஃப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ தேங்க்ய